Vi faccio una domanda. Secondo voi è un danno da quanto questo qui? Se noi dovessimo andare a riparare questo paraurti sostituendolo, secondo voi il cliente cosa va a spendere? Questa è una Volvo. 5, 6, 700 euro a comprare il pezzo nuovo. Volvo arriva comunque già verniciato. Quanto spendereste per, fare, per mettere a posto quel danno lì? Ve lo dico io. Per sostituire quel paraurti lì, e arriva già verniciato, si spende questo. Guarda. 1839. 1839. Questa robina qui. Vabbè, robina qui. È un bel buco. Cioè, è un bel buco. Il buco è grande. Non è, ecco, non è il lavoro più semplice del mondo, quindi il danno c'è. Qua è ammaccato, è, è tutto da saldare, però se tu lo vai a sostituire si spende 1800 euro circa. Magari togli 200 euro perché il sistema ADAS non è da ricalibrare. Ora dobbiamo ancora vedere, dobbiamo mettere il test e capire se il sistema ADAS è da ricalibrare o meno. Però fate conto che il pezzo arriva verniciato. Il cliente di queste macchine qui richiedono la perfezione, quindi bisogna capire se i parafanghi sono da sfumare. È un parafango da sfumare che è abbastanza grande, anche lì ci devi aggiungere come minimo... 200-250 euro a parafango il bello è che si può ottenere la perfezione anche semplicemente riparando si può, si può ottenere e io ve la faccio vedere facciamo questa riparazione qui primo step smontaggio secondo step pulizia Terzo step, valutare. Qui siamo puliti, possiamo eseguire la sfumatura, possiamo fare la sfumatura. Qui invece possiamo lavorare soltanto col trasparente, quindi non cambia assolutamente la tinta. Il parafango non è da sfumare, il pezzo è pulito, applicheremo soltanto un trasparente. Dobbiamo sempre sapere quello che stiamo facendo, non si parte mai lavorando, carteggiando, poi ti svegli, ah ma è rimasto ammaccato qua, ma è rimasto ammaccato qui. Pulizia e valutazione. Il paraurti non è messo benissimo, ora il, dal video sì, si nota, è chiaro che si nota. Però vedi, questo, questo non l'abbiamo visto e lì è ammaccato, non, non puoi semplicemente verniciare. Lì siamo molto, molto, molto ammaccati, qua anche, qui anche siamo ammaccati e poi c'è questa ammaccaturina qui che è alta, sbattendo si vede che ha toccato ed è alta. Quarto step, raddrizzatura a caldo, phon, martellino fortunato e leva fortunata. Si riscalda col phon la plastica, la plastica diventa maleabile e poi si, si va a utilizzare una serie di leve oppure dei martellini per mettere in pari la plastica. Abbiamo finito, abbiamo pareggiato tutto quanto, siamo in linea, abbiamo le forme, carteggio. Carteggiamo questa zona qui, questa zona qui, questa zona qui, questa zona qui, questa zona qui e questa zona qui. Con la P150. Ora voi non potete toccare, però fidatevi di me come una sorella. Qua va bene, qua va bene. Qua è pari, qua va bene, questo qua gli diamo una carta più fine. Abbiamo questo problema qui, lo sapete meglio di me. Svasiamo tutta la crepa. Mi sa che non lo devo più dire. Dai, lo dico. Saldatrice ad azoto MVM, scegliamo la bacchettina. Direi di prenderci una PP, che è questa qui, e ci facciamo la saldatura. Ah, 
anche facendo la saldatura soltanto dalla parte esterna, schiacciando bene la bacchettina dentro la fessura, vi posso garantire che resta comunque la migliore opzione. Smeriglio? Carteggiamo con la 150. Sputacchiamo un pochino di Repa Plus Primer. E infine per chiudere tutti questi buchi della saldatura Rep Plast Fix. Carteggiamo con la P150 e P240. Siamo verso la fine, mettiamo due pezzi di carta, plastic primer e due mani di fondo. Cartesiamo il fondo, poi lo andiamo a verniciare. Che pronto napoletano, napoletano nanduzzo? Ultima della settimana, eh? Dai, buona, buona, dai, buona. spruzza sta macchina. Base all'acqua! Com'è Nando? Diamo un po' di lacca? Diamo un po' di lacca, affermativo. Vai! Siamo contenti Nando? Eh? Ma io direi di sì. Sei tu il miglior verniciatore d'Italia? Io sì. Ah bellissimo, no no, abbiamo, abbiamo fatto un gran bel lavoro. Questo è il risultato finale. A noi piace. Gli abbiamo fatto risparmiare un sacco di soldi. E niente, la chiudiamo qua. Questa settimana quante macchine? 53, 53. Poi erano anche grandi, eh, da dire. Che questo qui non... Non lo contiamo neanche quasi quasi. Bellissimo. Top.